Մեր հյուր այժմ թուրկագետ Վարուժան Գեղամյանն է, բարև ձեզ սպարում Գեղամյան, շնորակալ ենք մեր հրավել են թունելու համար, նախ հետևալ հարցով սկսեմ, ինչը հասունացրեց այս բախում, այս ներխուժումը, ինչ իրադարություններ և զարգացու ու մեր թուրկական կողմից կարծես պարնալիքի պես, որ թուրքերը սպասում են իրավիճակի վերշնական կարգավորմանը հակարակ դեպքում պատրաստեն սեպական զորքով, սեպական միջոցներով ապովել թուրքայի սահամաների անվտանգություն հիմնավորումը ուներ շատ հստակ չապումներ աշխարագրական, մասնապես թուրկայի կողմից առաջարգվում էր ստեղծել միացել նանգներ ետ համատեղ 30-40 կիլոմետրի խորությամբ Սիրիայի տարածքում բուվերային անվտանգության գոտի, անվերապահոր են այսպես իրականացրեց այդ սպարնալիքը, որի մասին պարբերաբար խոսում էր։ Հետրաբար կա երեկ հիմնական այսպես խնդիր, որ լուծում է այս պային թուրկական բանակ։ Առաջին հերթին թուրկյայի սահմանի երկայնքով ապահովել ոչ թե բուվերային գոտել, այլ ապահովել մի գոտի, որը զերծ է կրդական ինքնավարության որև է տիպից, եկրորդը փորձել այնտեղ հաստատել եսպես ասենք թուրկական զինված մեզ տանում է հառուր տարի առաջ, մոտավորապես խոսքը դեմոգրավիական ինժիները կոչված երևույթի մասին է, եվ որ թուրկյան պլանավորում է թուրկյայի տարածքում ապաստան գտած սիրացի ներգաղթյալներին տեղավորել այս փոքրիկ դետալը, բայց շոտ կարևոր դետալը, որ այդ կաղթականեի մեծագույն մասը ոչ թե կրդեր են, այլ առապ սունիներ են, հետևաբար թուրկյայի սահմանի երկայնքով լինելու եսպես մի բնակցություն, որը գերած անցելու է մեկ միլոն և այդ մարդիկ լինելու են խիստ լոյալ թուրկական պետությանը իտարբերություն կրդական բնակցության, որ այնտեղ պաստացի դարերով ապրել է և ուներ որոշակի ինքնավարության աստիճան այս խոստովան անքի մեջ այսպես ասենք անկեղց էր դողանը և արդյոք այս ձևակերպումների տակ ինչ-որ կողարկված խնդիրներ իրենց լուծումներով թակնված չէ։ Աստեղության առնված են մեկ կետով բացահայտ կայացման գործում անուրանալի է ժամանակին թուրկյայի հանապեցյան ներդրում առնվազ են ենթա կարոցվածների տեսքով, եթե չխոսենք ավելին։ Ապա իսլամական պետության ահաբեկճական կազմակերպության դեմ ամենից հաջո� որջ մեկ տարի ինչպես ասեցի այդ մասին խոսք է գնում և այս տեպքում ենք ակն հայտ տեսնենք, որ թուրկյան այդ պլանները աստեղության իրականացնում է հետ շատ հետևողականոր են արև մուտքից գալով դեպի արև էլ հարտեզն է, որտեղ պատկերում է դեղին հույնով այն հատվածը, որտեղ որ կարելի է տեսնել, որը որ այս պահին վերահասկվում է կրդական կազմակերպությունների կողմից և կարմիրով նշված այդ գոտին, եթե մենք ունարվորություն 
դա այս կանաչով ներկված ուրեմն հատվածում կարելի է ընդգծել վերևի գոտին շուրջ 30 կիլոմետրանոց նեղ հատված, որը որ փաստացի այն դեղին քարտեզի վրա կարելի է տեսնել։ Այսինքն ըստ տեղության, եթե ուշադրություն դարձնեք քարտեզի վրա, մանուշակագույնով արդեն իսկ այն տարածներն են ներկված, որոնք որ փաստացի գտնում են թուրքական զինված ուժերի եւ նաեւ վարչական ուրեմն իշխանությունների հսկողության տակ։ Օրինակ այդ գոտում վարչական ողջ իշխանությունը պատկանում է սահմանակից գազիանթեպ նահանգի մարդպետին այսպես ասենք, հա։ Եվ հետևաբար ստացվել է որ նոր ծրագրով, նոր ռազմական պլանով այդ մանուշակագույնից սկսած, որը հենց Եփրատից արևել կնկած գոտին է 30 ուրեմն կիլոմետր խորությամբ այսպես մեկ գոտի է ձևավորվելու մինչև Իրաքի հետ սահման։ Սա այդպես կոչված անվտանգության ապագա գոտին է։ Եթե քարտեզը համադրենք եւ պատկերացնենք, որ այդ ռազմագործողությունը հաջողությամբ պսակվել ապա ստացվում է որ Սիրիայի ամբողջ հյուսային հատվածը ամբողջ սահմանի երկայնքով անցնում է թուրքական վերահսկողության տակ մի հատվածում բառացիորեն եւ պրակտիկորեն մյուս հատվածում առնվազն անվտանգային գոտու տարբերակով նաեւ հետաքրքիր այս քարտեզի վրա հնարավոր է ցույց տալ որտեղ են կենտրոնացված հայկական բնակություն եւ ինչ կանով է հերու կամ մոտ ռազմական գործողություններից ինչպես հայտնի է հայկական բնակությունը գերազանցապես ապրում է Հալեպի նահանգում որը մեծամասամբ այս պահին գտնվում է Սիրիայի օրինական իշխանություն ների հաստար վերահսկողության ներքո հալեպ կենտրոնով սակայն մեզ հայտնի է որ ի այս պահին ռազմական գործողությունից հատրաբեմ հանդիսացող կամ հնարավոր հատրաբեմ հանդիսացող տարածներում ապրում է եւս հայկական բնակություն ոչ այնքան բազմամարդ որտեղ այդտեղի բնակություն արդեն վաղուց դուրս է եկել դեռ պատերազմի առաջին տարիներին բայց հայտնի են այսպիսի թվեր որ օրինակ կամիշլի քաղաքում որը գտնվում է ճիշտ հարցակման ուղությամբ այսինքն այս կանաջ գոտու կենտրոն ունում սահմանին մոտ կամիշլի քաղաքում ապրում է շուրջ 3000 հայ որոնք որ այս պահին ապահովության մեջ են բայց այստեղ պետք է նաև փաստել որ խոսքը ոչ միայն հայերի մասին է այնտեղ են ապրում քրիստոնյա արաբներ մեծաքանակ ասորիներ եւ այլ հանրույթներ ու ազգային կրոնական փոքրամասություններ որոնք ստեղծության փոքրամասություններ չեն տեղի համայնքներն են տեղաբնիկներն են եւ այս պատկերը ինչպես ասի ամբողջանում է եթե նայում ենք եւ համատում ենք ինչ է մինչև այժմ թուրքական զոր կարել ավրին նահան գում եւ դրանքից շրջաններում Պարզ է կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը քաղաքագետներ որոշ այսպիսի կարծիք են հայտնել որ Թրամպը ըստեղության զոհաբերեց քրդերին այն քրդերին որոնք քաջարի կռվում արտնչում էին իսլամական պետության խմբավորումների դեմ դուք համամիտ եք այս ձևակերպման այդ որ սա զոհաբերություն էր Կարծում եմ որ երկար ժամանակ երկար այդ մասին խոսում էր որ հնարավոր է որ ամերիկյան զոր քիրականում սատար չկանի եւ մենակ թողնի քրդական միավորումներին Թուրքիայի բանակի դեմ եւ ըստեղության մենք առաջ վերջին օրերին համոզվեցինք դրանո որ այդպես է լինում է այստեղ այս դեպքում իրականում պետք է փաստել որ ոչ միայն միացյալ նահանգներն են մենակտում այլ փաստացի այդ տարածքում գտնվող այլ ուժերը եւս եւ ֆրանսիական եւ բրիտանական ինչպես նաեւ արաբական երկրներ որոնք ֆինանսապես էին օժանդակում քրդական միավորներն այդ բոլոր երկրները ճիշտ է դատապարտում են Թուրքիայի հարցակում բայց փաստացի իրական դաշտում մարտի դաշտում քրդերը իսկապես մենակ են ճիշտ է բավականաչափ զենք զինամթերք այս տարիների ընթացքում կուտակվել է բավականաչափ ֆինանսական միջոցներ են կուտակվել բայց պետք է հասկանալ որ մենք գործ ունենք ոչ թե կանոնավոր բանակի հետ ինչպես Թուրքիայի պարագայում է այլ գործ ունենք տարբեր խմբավորումների քիչ թե շատ կոորդինացված աշխատանքի հետ որը իհարկե է պակաս ավելի արդյունավետ է քան թուրքական օրինակ կանոնավոր բանակի աշխատանքը ասում եք մենակ են քրդերը մյուս կողմից էլ Թրամփ ասում է որ չէ կպաջի թուրքերին մենակ չի թողնի քրդերին սա ինչ քաղաքականություն է ինչով է սա պայմանը ես կարծում եմ որ դա այսպես շտապ արձագանք է թե երկրի ներսում եւ թե երկրից դուրս այսպես այն բողոքի եւ դատապարտման ալիքի որ սկսվեց անմիջապես այն բանից հետո երբ հայտնի դարձավ որ Էրդողանը հայտնեց եւ թուրքական լրատվամիջոցները հայտնեց իր մասին որ Էրդողան եւ Թրամփը պայմանավորվել են եւ որևէ միացյալ նահանգները որևէ կերպ դեմ չէ ռազմական գործողության իրականացմանը եւ դրանից բառացիորեն մի քանի ժամ անց նահանգների նախագահը Թրամփը եւս մեկ Twitter այսպես գրեց որ ես խոստանում եմ որ որևէ բան չի լինի բայց այս պարագայում նորից կարելի է այսպես խոսել իրական քաղաքականության մասին կա պատրաստված պատժամիջոցների օրենք որով որը 
շատ կարևոր է ստեղծան հարցը, որովհետև մենք ճիշտ է խոսում ենք արդեն երկու օր, ամբողջ միջազգային հանրությունը խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան լայնամաշտաբ գործողություններ է սկսել, բայց պետք է ուշադրի լինել, որովհետև իրականում դեռ լայնամաշտաբ գործողություններ չեն, այսինքն հարցակում ընդհանում է գերազանցապես մեկ երկու ուղությամբ։ Երկրորդ, այն դերևը ստեղի ունենում այն տարածների շուրջ, որոնք որ ըստեղության քրդեր իրենք մի քանի շափատ առաջ սկսել էին միացյալ նահանգների ուղղորդմամբ ազատել, որովհետև հնարավոր փոքր բուֆերային գոտի շուրջ 10 կմ 10-15 կմ խորությամբ։ Եվ երրորդ, որ շատ կարևոր է հասկանալ, մենք տեսնում ենք ճիշտ է քարոշական առումով կա այսպես նախապատրաստում շատ լայնածավալ գործողության, բայց այն ու ամենև կա որոշումների կայացման մեզ զգուշավորություն եւ ես հակված եմ կարծել, որ այս դեպքում են գործունենք այդ մեծ ռազմագործության առաջին փուլի հետ, որից հետո բանակցությունները երկրորդ այսպես շունչ կստանան եւ այդտեղ կարեւոր է արդեն ռուսաստանի դերքորոշումը ինչ կնի։ Եթե ռուսաստանը թույլ տվեց շարունակել խորանալ այդ տարածքում, ապա այդ պարագա մենք իրական մեծ լայնածավալ գործողություն կտեսնենք։ Այնպես որ դեռ պետք է ավելի զգուշ եւ այսպես զուսպ գնահատել դեր։ Ստեղծան մոտեցակ իմ հաջորդ հարցին կարելի է կանխատեսել այս պատերազմի ընթացքը եւ արդյունքը։ Մերձոր արարքում ընդհանրապես ոչինչ չի կարելի կանխատեսել, այդպես հայտնի խոսքը, որ եթե ամբողջ աշխարը շախմատային տախտակ է, այսպես հավանական սցենարներ գտել։ Ապա այս դեպքում նարդի է, որտեղ եւ զարն է կարևոր եւ հաշվարկը, ես կարծում եմ, որ շատ բան կախված է եւ պետք է աճալրջոր են հետեւել Թուրքիա, Ռուսաստան բանակցության եւ Թուրքիա, Իրան բանակցության, որտեղ երկու երկիրը ստեղծության չեն ողջ ունել առնվազն, Իրանը այսօր նաեւ նորից հանդես է եկել հայտարարության պաշտոնական, որտեղ դատապարտում են նման քայլը եւ կոչ է անում դադարեսնել գործողությունը եւ այստեղ շատ կարևոր է թե ինչպիսի բանակցություն նաեւ տեղի կունենա Բաշար Ասադի եւ քրդական միավորներ միջեւ որտեղ ըստեղության Բաշար Ասադը կարող է լինել քրդերի պահապանը եթե սիրական բանակը կարողացավ մոտենալ այդ սահմանին եւ քրդերը համաձայնվեցին այսպես իրենց սովերական բանակը դա կանոնավոր սիրիայի բանակ այո օրինական սիրիայի սիրիական բանակ որը մասնակի այն չկան ասկանում եմ հիմա ներգրավված է այս գործ ընթացում Եվ հաստեության ոչ մի կեպ ներգրավված չի այսինքն նա գերազանցապես իրականացնում է ուրեմն գործողություններ Իդլիբի շրջանում այն նարնջագույնով նշված հատվածում եւ այստեղ գերազանցապես այդպես է կտեղ է կտրված այդ Սիրական բանակում կան հայեր կամ ես գիտեմ հայական հատուկ ջոկատներ թե ուղղակի հայեր որոնք ընդհանուր այդ ծառայության հիմունքներով գտնվում են Սիրական բանակում որպես Սիրիայի քաղաքացիներ որպես Սիրիայի քաղաքացիներ Արնվազն եւս երկու հարցով այս թեման մեզ մոտ է մեր մաշկին հա այսպես ասենք մի կողմից որ գրեթե սահմանակից է տարածաշրջանը մյուս կողմից այնտեղ հայկական մեծ համայքի արկայությունը հայաստանի դիրքորոշումը հասկանալ է պարզը այսօր տարբեր կառավարական օղակներով այս ամենը դատապարտվել է ինչ դիրք պետք է ինչ դիրքով պետք է շարունակի հայաստանը ես կարծում եմ որ առաջին ներթին պետք է շատ իրավացրեն ու նշեցիք որ տեղի ունեցողը Երևանից հեռու են ամեն 300 կմ որը ոչ ինչ է այս բարակայում այսինքն հնարավորություն է մեզ համար տեսնել թե ինչ պիսի սցենարներով կարող են զարգանալ մերձո արևելքում իրադարձի եւ ինչպես դա կարող է մեզ վրա անդրադառնալ Արցախը ավելի հեռու է ինչ որ ինչ որ իմաստով Այո բայց միևնույն նույն ժամանակ մենք տեսնում ենք այդ ոչի կրկնությունը երկրորդ որ շատ կարևոր է անշուշտ որ պետք է հիշատակել մենք այնտեղ ունենք նաեւ հումանիտար առաքելություն իրականացնող զորամիավորում որը փաստորեն այնտեղ էր որպեսի օկներ հետ պատերազմական Սիրիայի վերականգնմանը եւ այսօր նրանց փաստորեն ծառայությունը կրկնակի անհրաժեշտություն ունի եւ կրկնակի արդիական է դարձել եւ Աստված միանած է որ կարիք լինի այդ բժիշկներին սակրավորներին լրացուցիչ տանաբերնվածություն ստանան եթե դեպքեր այդպես զարգանան եւ վերջապես երկե մեզ համար անշուշտ կարևոր է այդ տեղի հայկական բնակությունը որը ըստեղության ըստ 
Հայաստան 100 տարվա մեջ տեսնում են նորից նույն նմանատիպ իրադարձություն, գրեթե նույն տարածքում, ես այս պետք է իշեր որնա կամիշլի քաղաքի բնակիչները, Հալեպի բնակիչների, այդ հայ բնակիչների մեծագույն մասը դրանք ցեղասպանության ժառանգ վերապրածների ժառանգներն են եւ փաստորեն նրանց համար նորից նույն իրականություն երբ որ փորձ է անում փոխել առնվազն տարածաշրջանի բնակության կազմը։ Եվ վերջում շատ կարճ Հայաստանի այդ քաղաքական դիրքորոշումը պայմանավորված են կոնկրետ այդ երկու հանգամանքներով դրանք են հիմքում հայկական բնակչություն եւ սահմաններին մոտ գտնվելը թե սանդուն ընդհանուր նաեւ քաղաքական դիրքորոշումը անկախ հիմնիշած երկու գործոններից Սիրիան Հայաստանի համար եղբայրական պետությունը եւ շտապես Հայաստանը աջակցել է Սիրիայի օրինական իշխանությունը եւ այս պարագայում էր դարձյալ պետք է իշել որ Հայաստանը տարածաշրջանային իր քաղաքականության հիմքում վերցրել է այսպես ուրեմն տարածաշրջանի փոքրամասնությունից հեղասպանություններից պաշտպանելու այսպես առաջնորդի դերը եւ այդ առաջնորդի դերը պահանջում է որ այս պարագայում Հայաստանը աճելոր ջուր են հետևի եւ դատապարտի ցանկացած փորձ փոխելու տարածաշրջանի հետո քաղաքական կացուցաձևը շնորհակալություն